Всім привіт! Вітаю вас у новому відео, в новому епізоді. Я хочу сьогодні поговорити про історію. Зараз я у центрі Києва. Я знаю, що ви любите мої відео з Києва. Сподіваюсь, вам сподобається. І в цьому відео я хочу поговорити про історію заснування нашого міста. Найдавніші часи, найстаріші часи. Київ – це дуже старе, дуже древнє міс... місто. Києву більше, ніж тисячу років. Ми точно не знаємо, коли було засновано Київ. Можливо, 15 століть тому, можливо, в 5 столітті, можливо, в 7. Але ми точно знаємо, що в 9-10 столітті точно вже було місто Київ. І воно було потужним, воно було могутнім. І зараз я знаходжусь у самому серці Києва, в найстарішому найбільш історичному місці Києва. Це Старокиївська гора. Тут було місто князя Володимира. Князь Володимир – це один з найперших, з наймогутніших правителів Києва. І тут знаходилось, скажімо так, перше місто. Так? Зараз Київ дуже великий, дуже довгий. Довжина Києва приблизно 40 кілометрів з одного кінця в інший кінець, десь 40 кілометрів. А тоді місто було маленьким, компактним, приблизно на цій горі. Десь така була межа, так, такі, такі розміри Києва були. Можливо, 1-2 кілометри. І е, на цьому місці, де я знаходжусь, е, ми бачимо руїни Десятинної церкви. Тобто це церква саме з тих часів, з найдавніших, з найстаріших часів, Одна з перших так, таких великих споруд, великих історичних будівель. Як ми бачимо, вона була зруйнована. Зараз ми маємо лише руїни, лише рештки, лише фрагменти цієї церкви. Але це, це теж дуже важливо. І мені подобається знаходитись на цьому місці, на цій горі. Відчуваєш такий дух історії. Можеш думати про старі часи про те, що це був центр заснування міста. Зараз я знаходжусь на сусідній горі. Це Володимирська гора, або ми називаємо Володимирська гірка. Це недалеко від Старокиївської гори. Я пройшов 5-10 хвилин. І е, це теж дуже важливе місце, дуже історичне місце. Тут ми бачимо пам'ятник князю Володимиру. Я вже його згадував, цього князя. Це дуже важливий, один з перших правителів Києва, Київської держави. І він відомий тим, що він хрестив цю землю, хрестив Київську Русь. Київська Русь стала християнською. Тому ми бачимо пам'ятник князю Володимиру і ми бачимо хрест. І він хрестив Русь приблизно у цьому місці, у річці Дніпро. Я хочу вам показати ще одне відоме місце у Києві, один із символів міста. Це золоті ворота. Після князя Володимира в XI столітті місто почало розширюватись, місто почало ставати більшим. Воно збільшилось, можливо, на 2-3 кілометри, і місто Київ закінчувалось приблизно тут. Тут була межа Києва, кордон Києва, і князь, наступний князь після Володимира, його син Ярослав, він вирішив побудувати оборонні стіни, оборонні вали для захисту міста. На цьому місці були оборонні вали, оборонні стіни. Ну і якщо у вас є оборонні стіни, то вам потрібен вхід у місто, потрібні ворота. І ось ми бачимо золоті ворота. Це не оригінальні золоті ворота, це реконструкція, тому що оригінальні споруди були знищені, зруйновані під час монгольської навали. Але завжди залишались якісь фрагменти стіни, залишались частини 
золотих воріт. І ми в 20 столітті їх вирішили відновити на основі фотографій, на основі різних припущень, щоб показати туристам щось красиве так, про нашу давню історію нашого міста. І ось за мною ви бачите відновлені, реконструйовані золоті ворота. І ще я хотів поговорити про те, чому саме тут, чому саме у цьому місці було засновано Київ. Є дві причини, на мою думку. Перша причина – це річка Дніпро, яку ви, мабуть, бачите за мною. Тому що на річці можна подорожувати, так? можна торгувати, можна швидко пересуватись на човнах. Тому міста часто засновували біля води, біля моря або біля річки. І також ще одна причина – це пагорби. Це те, що місто Києво, це те, що місто Київ знаходиться на пагорбах або на горах. Ви бачите за мною, які круті схили. Що це значить? Це значить, що місто захищене від ворогів. Навіть не треба будувати стіни, не треба будувати фортеці. У вас ваш рельєф, ваша природа вас уже захищає, тому що ці схили, вони як стіни. Уявіть собі, як вороги повинні підніматися по цих схилах. Це дуже складно, дуже важко. Ось така цікава річ. На жаль, не так багато історичних будівель залишилось із цих давніх часів. Ми не можемо їх побачити, але ми можемо побачити наш рельєф. Так, ми можемо собі уявити, що на цих самих пагорбах, на цих самих скилах вибирали місце для заснування міста, так? уявити собі. Тому що схили, вони як були тисячі років тому, так і залишились. Річка як була на цьому місці тисячі років, так вона і є. Дякую за увагу, сподіваюся, вам було це цікаво. До зустрічі у нових епізодах, у нових відео. Дякую за підтримку на BuyMeACafe або через PayPal. І до зустрічі, сподіваюсь, скоро. До побачення.